chicas, vamos a comenzar con el look, el look sencillón, coral con marrón. Si no me queda tan cool, por favor, tenganme paciencia porque hace como mil años, mil años que no grabo un look. Además, menos con el celular, chicas. Así que no es que me esté barriendo, pero ni siquiera hice un cáliz antes de empezar. Así que vamos a ver cómo sale. Primero voy a aplicar primer, chicas. Y voy a usarlo así, con la limita del dedo. Ya se está haciendo un calorón y tengo una lámpara que es LED. Es la única lámpara que tengo y me da directo. Y por eso en este brillito. Y porque aparte llevo la pura cremita. Y ya ven que es muy, muy brillosita a veces la crema. Pero bueno, en fin. Usé esta paletita que ya es bien viejita, chicas, pero tiene colores muy bonitos. Es de Wet n Wild y yo nomás usé estos dos. De hecho, nomás usé muy poquito de este. Y con esta brochita de difuminar, así directamente lo usé. La sacudí. Se mira muy frondosita, pero tiene la punta un poco más como redondeadita. Y lo apliqué en el párpado fijo. Ok, chicas, ahí le vamos dando. Esa raya, cuando pongamos eh, la sombrita clarita, se va... Ese corte tan feo se va a quitar. Y de hecho, es que le puedes difuminar más. En esta ocasión no me puse la base, por si me llenaba o algo. Para no estar trabajando doble, mejor así lo que se hace. Ahora voy a poner un poco de profundidad con este tono, que también es mate, chicas. No mucha, algo leve. Y cuando la ponga la voy a difuminar con el mismo pincel, ¿ok? pincelito es de los de Elf y son de los primeros que compré ya tienen como mil años conmigo pero la verdad es que casi no lo uso ok, y ahora la voy a terminar súper bien chicas ahí va quedando poquillo esta sombra si se fijaron se ve clarita pero ya puesta es otro pedo está aquí y realmente esto está muy bien difuminado ahora voy a usar el corrector para hacer el cut crease va a ser leve son como les dije en el video está muy leve yo saco poquito lo pongo aquí y de ahí voy agarrando ok estaba viéndome con este espejo, pero me estoy hallando un poquito con el espejito de aquí. Lo pongo a toquecitos y luego lo voy difuminando. Y hago la marca donde va a llegar ahí. Ahí va a ser. Ya que tengo algo puesto, pues lo voy a difuminar con la brochita. Ahí va quedando chicas, la fue aplicando poco a poquito y lo que voy a hacer ahorita es poner ahí encima del corrector esta sombrita, la dejaba 
y la combiné con esta, ok es la paletita esta yo no sé si todavía la vendan pero se llama Galaxy Chic y es de BH Cosmetics y tiene 18 colores y son así como metálicos Pues cuando estamos en este punto hay que retocar la sombra porque siempre se mueve y queda feito. Listo. Voy a poner en la esquinita. Okay, chicas ya va tomando forma el look si quieren que la almendra se vea todavía más grande pues no pongan la sombrita aquí en la esquina ok pueden dejarlo así abiertito y le pueden dar formas como de gatito ahora lo que te haya quedado mal de arriba o muy levantada la sombra que la quieres más abajo o algo pues puedes hacer una sombra iluminadora con una con una con una brochita plana se me lengó la traba chicas yo no voy a usar sombra, voy a usar mi polvo este de la Gears, que está bien clarito. Y no quiero que brille. Entonces, así, con cuidadito. Ya se ve más sencilla, ya no se ve tan subida ni tan dramática. Pero si la quieres bien subida, difumina la más hacia arriba, casi pegando la ceja. Y cuando le pongas esto, va a quedar más para arriba de todas maneras. Ahora toca la sombrita aquí en el párpado inferior. Y voy a usar la naranjadita. Muy poquito, la verdad. Ahora voy a poner el marroncito oscuro, pero nomás en la esquinita, chicas. Sí, si se pasaron poquito o muchito, pues tengan toallitas, estas desmaquillantes o toallitas de bebé. Y ahí sale todo de la mugre. Yo casi siempre me pongo en maquillaje al principio, pero he entendido que es a veces una pérdida de tiempo y aparte hay que estar marcando otra vez el maquillaje y entonces se gasta también. Mejor así. Ahora voy a poner delineador, chicas. No voy a poner mucho tampoco. Delineador, voy a usar este sencillito. Ya tocan las pestañas chicas y la mera verdad en aquel video no llevaba pestañas postizas ni tampoco puse casi este tono. Así que si lo quieres de natural ahora te este no lo pongas porque a la hora de fuminarlo se va con la sombra café y queda el tono más intenso. Yo soy muy intensa y ya me fui de las trancas y ya me pasé un poquito 
y ya no se parece tanto el look pero esos son los tonos que, que utilicé y estas pestañitas son las que voy a usar son las 118 de Amours y ya tienen una puesta o dos puestas creo ya no son nuevas y esperamos Kiroki, pues ya toca ahora sí la base, chicas. Mi cara toda blanca. Me acabo de poner poquita crema Pons porque pues después de retirarme el maquillaje, pues, o sea, la toallita no es lo más recomendable para traer en la cara, ¿verdad? No voy a usar primer porque no tengo. El que tengo está muy aceitoso y para esta base no recomiendo un primer muy aceitoso porque está muy bueno, si quieren ver la reseña que hice, es una reseña muy padre, ahí está en mi canal. Les voy a dejar el link en la cajita de información, ¿ok? Y la voy a aplicar con la Beauty Blender. Ay, qué despistada, ni siquiera les dije qué base es. Es la Revlon Color State Full Color, ¿ok? Y como les digo, ahí tengo la reseña. ¿okay? No usé mucho producto porque la verdad es muy cubriente esta base. Como pueden ver. Y por lo mismo no voy a usar mucho corrector porque ya, ya me curó las ojeras y todo. Pero voy a poner un poquito del mismo de la Gear. Ok chicas, a mí me gusta hacerme el contorno con bronzer o rubor oscuro. Pero primero voy a sellar mi maquillaje muy bien con este polvito de Italia. Muy económico, pero sale muy bueno. Y voy a usar por este, una brochita suelta. Le voy a poner muy poco porque voy a quitar el color de mi maquillaje. Nomás es para sellar. hacer un poco de contorno y broncear un poco la frente para no parecer semita como pueden ver con este rubor así me lo vendieron como rubor y es el tono brown 09 de navi una marca bien baratita pero sale buena miren. y bueno pues lo voy a poner en los pómulos y en la frente también voy a estar utilizando este de Navi en el tono Spice es un coral quemado está un poco oscuro, lo voy a poner con esta mofeta para que no me quede tan cargado así a toquecitos y lo voy a difuminar muy bien ahora un poco de iluminador y este es el que estoy usando ahorita es de Color State también, de Revlon. Ya tengo mucho con él. El labial lleva un rosita. Y es de Femme Couture. Y lo voy a delinear primero.
casi así que el look ya terminadito tal vez piensen que está un poco cargado y yo de hecho lo veo un poco cargado en la cámara pero en el espejo lo veo bien lo veo equilibrado no sé si ustedes digan chicas pongan sus comentarios no importa que sea crítica mientras sea para que yo mejore está muy bien y si no también pueden ahí poner sabes que parece payaso lo que ustedes quieran eh, a mí me gustó pero voy a probar también con este labial creo que le va a venir mejor un poco menos cargado y vamos a ver cómo queda ok guapas y así me quedo con este tono que es más como tirando más parecido como el que traigo aquí en el pudo lagrimal y como ven cuál la vez les gustó más ahí me ponen en los comentarios y me dicen también si les gustó el look si no les gustó acuérdense y no es porque me esté barriendo pero si sí tenía un montón que no grababa un look y menos en el celular chicas pero bueno a mí sí me gustó ahorita también lo que hice fue con polvo translúcido me quité un poco de rubor porque me estaba un poco marcado y es un tip que les paso o no sé si ustedes ya sepan verdad pero cuando uno se pasa de lanza aquí está el polvo translúcido y uno puede ir mejorando eso ¿okay? no se olviden de dejar pulgar arriba si no están suscritos al canal pues si te gustan los videos que subo puedes suscribirte las que están suscritas pero a veces no les llegan mis videos denle click a la campanita porque si no es como que no estuvieran suscritas y de pura casualidad les llegan los videos porque así me ha pasado a mí con otros canales y pues nada si me quieren seguir en facebook y en instagram les mando besitos y nos vemos pronto chao